ఇండస్ట్రీ వైపు సలలు చూపు చూడాలి అని మీరు తన ఇలాంటి పొజిషన్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని చేతులు జోడించు ఆ నిర్ణయానికి మేమందరం కూడా సంతోషిస్తున్నాం అట్లాగే ఈ రోజున భారతదేశ పరంగా మన తెలుగు సినిమాల గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు అండ్ కీర్తిస్తున్నారు దానికి ప్రధానమైన కారణం హై బడ్జెట్ సినిమాలు కూడా ఈ రోజున మన తెలుగు వాళ్ళు తీసే స్థాయికి రావటం ఆ సినిమాలకి భారతదేశ పరంగానే కాకుండా పాన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచ పరంగా కూడా ఎంతో కీర్తి వస్తుంది తెలుగు సినిమాలకి ఆ రకంగా అలాంటి వాటిలకి ప్రత్యేకించి ఎలాగ వెసులుబాటు చేయాలనే దాని మీద మళ్ళీ కమిటీతో చర్చించాను నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పడం కూడా మాకు అందరికీ ఎంతో సంతృప్తికరంగా మేమందరం ఉన్నాం అది ఇక ఈ విషయంలో ముందు నుంచి కూడాను ఒక శీఘ్రంగా ఒక కొలిక్కి రావాలి అటు సినిమా సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్గా మా పేరుని నాని గారు అటు ప్రజలకి వారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అలాగే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి వారికి వారి సాధక బాధకాలు గ్రహించి ఎప్పటికప్పుడు ఆయన తర్జన బద్దం చేసుకుంటూ ఒక కొలిక్ రావడం కోసం ఆయన తీసుకున్న టెన్షన్ కానివ్వండి ఆయన తీసుకున్న శ్రద్ధాశక్తులు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకించి ఈ మీ మీడియా ముఖంగా వారిని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు ఇటు రావాలి ఇటు రావాలి లేదు లేదు యూ నీడ్ ఆల్ ద అప్రిసియేషన్ అండి ఆ రకంగా మీరు తీసుకున్నారు మీ త్వర వలన ఇది త్వరితగతన దీనికి ఒక శుభం కాదు పడిందని అనుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు అటు ఒక ఒక మాట అన్నారు అటు తెలంగాణలో ఎలా అయితే చిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందిందో అదే విధంగా అదే దారిలో ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఈ సినిమా అభివృద్ధి చెందాలి అని వారు చెప్పడం దానికి కావలసినటువంటి అన్ని అవకాశాలు నేను కలగజేస్తానని ఆయన అనడం అన్నది ఎంతోమంది ఔత్సాహికులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మరెంతో మంది సినిమా నిర్మాణం చేయాలి అనే వాళ్ళకి అది ఎంతో వెసులుబాటు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంది అలాంటిది అందమైనటువంటి సిటీ వైజాగ్ని నేను ఆ విధంగా రూపొందించాలనుకుంటున్నాను ఆ రకంగా షూటింగ్స్కి అన్ని రకాల పరిస్థితులు అక్కడ కొనసాగించాలని అనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఉభయ రాష్ట్రాల్లోనూ తెలుగు పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందితే అంతకంటే తెలుగు వాళ్ళుగా మనకు కావాల్సిందే ఉంది అలాగా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ సమంగా ఈ ఇండస్ట్రీ ఎదగాలని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటూ దానికి సంబంధించి మా వంతు సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుందని వారికి ముందు చెప్పడం జరిగింది ఇక మీదట ఎప్పుడు ఏ సమస్య వచ్చినా సరే ఆరు వారి పిలుపు కోసంగా మేము ఉంటాము సామరస్యంగా అన్ని పరిష్కరించుకుంటాము ఆ రకమైన సహృద్భావ వాతావరణంలో ఈరోజు చర్చ ముగిసింది దానికి ప్రత్యేకించి వారి ముఖ్యమంత్రి గారికి మినిస్టర్ పేరు నాని గారికి అలాగే ఇతర సభ్యులందరికీ కూడాను అలాగే కమిటీ వారు కూడాను చాలా న్యాయబద్ధంగా వారు ఇచ్చినటువంటి ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్కి వారందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం హోప్ఫుల్లీ ఈ మంత్ ఎండ్ థర్డ్ వీక్ లోపల జీవో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎంత త్వరగా వస్తే ఇండస్ట్రీ అంత త్వరగా మరింత ప్రోత్సాహంతో ముందుకెళ్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను జై హింద్ అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చిరంజీవి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మా అందరి తరఫున ఆయన ఈ టాక్స్ ఇనిషియేట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చిరంజీవి గారు మా అందరికి ఒక దారి చూపించినందుకు అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే లాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్గా ద తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఇన్ అ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ ఇవాళ ఒక చాలా పెద్ద రిలీఫ్ నిజం చెప్పుకోవాలంటే రియలీ హ్యాపీ ఎస్పెషలీ పేరు నాన్న గారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ అండ్ సిన్సియర్ థ్యాంక్స్ టు ద సీఎం వైఎస్ జగన్ గారు త్వరలోనే మీరందరూ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో యుల్ బీ హియరింగ్ ద గుడ్ న్యూస్ అండ్ ద టాక్స్ వెంట్ ఆన్ వెరీ వెరీ వెల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వన్స్ అగైన్ అ బిగ్ బిగ్ థ్యాంక్ యూ టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఎమేజ్డ్ బై ముఖ్యమంత్రి గారి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సినిమా పెద్ద సినిమా గురించి చిన్న సినిమా గురించి పెద్ద నిర్మాతల కష్టాలు చిన్న నిర్మాతల కష్టాలు ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో ఉండి కష్టాల గురించి ఆయనకున్న అండర్స్టాండింగ్కి వాజ్ కంప్లీట్లీ గ్లోన్ ఓవర్ అండ్ థ్యాంకింగ్ హిమ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్స్ అంత పేషెంట్గా అందరు వ్యూస్ విని అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి 
ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆయన ఆయన ఇచ్చిన క్లారిఫికేషన్కి ఆయన చేసిన దిశానిర్దేశానికి ఐఎమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు సీఎం గారు అండ్ ఆల్సో ఇదంతా ఇనిషియేట్ చేసిన పేరు నాని గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ చిరంజీవి గారికి ఇష్టం ఉండదు పెద్ద అంటం ఇష్టం ఉండదు బట్ విత్ హిస్ యాక్షన్స్ విత్ హిస్ యాక్షన్స్ హీ ప్రూవ్స్ దట్ ఇండస్ట్రీ పెద్ద ఆయనని అంటే ఇందాక మహేష్ చెప్పినట్టు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్గా అసలు ఏంటి మన పరిస్థితి ఏంటి ఎటు ముందుకు వెళ్ళాలి ఏంటి వెనక వెనక్కి వెళ్ళాలా ముందుకు వెళ్ళాలా తెలియని పరిస్థితుల్లో ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఇండస్ట్రీలో అందరం కూడా ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసాం కానీ ఇట్ ఈస్ చిరంజీవి గారు హూ కుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఆయనకున్న ముఖ్యమంత్రి గారితో ఆయనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని ఉపయోగించుకొని ఒక ఇంత పెద్ద సమస్యని పరిష్కారం పరిష్కారం వైపుగా తీసుకెళ్తున్నందుకు చిరంజీవి గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా టైం ఇచ్చారు హీ అండర్స్టూడ్ అలాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ హీ అండర్స్టూడ్ అండ్ ఐ థింక్ చాలా పాజిటివ్ వచ్చిన చిరంజీవి గారు చెప్పినట్టు అండ్ చిరంజీవి గారు చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి మా అంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాం చిరంజీవి గారు వచ్చి ఐ థింక్ హీ టు క్లౌడ్ ఆఫ్ ఇనిషియట్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ నాని గారికి థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ టు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ అయ్యా ఇవాళ చాలా హ్యాపీగా ఉందండి ఇవాళ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఒక సగటు సినిమా మొనగడం చాలా క్లిష్టతరం అయిపోయిందండి ఇవాళ భారీ సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఊళ్ళో ఉన్న అన్ని థియేటర్లు ఆయా సినిమాలు అండి ఎండాకాలం సెలవులు పబ్లిక్ హాలిడేస్ పంగల్ హాలిడేస్ క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ఎనీ హాలిడేస్ కమ్స్ భారీ సినిమాలు భారీ సినిమాలు భారీ సినిమాలు సినిమా సినిమా థియేటర్ దొరికే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది అడుక్కునే పరిస్థితి వచ్చిందండి ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఒక పేషెంట్ పరిస్థితిలో ఉందండి వాళ్ళ సగటు సినిమా బతుకు అలా సగటు సినిమాను రక్షించాలని సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ సగటు సినిమా తను కాపాడాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విజ్ఞప్తి చేయడం ఆ మహానుభావుడు తప్పకుండా సగటు సినిమా బతికేటట్టుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం అయ్యి ఆడాల్సిందే విత్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ మీరందరూ చర్చించుకొని ఆ పని చేయండి అని చెప్పినందుకు పాతికే మిత్రులరా మీ ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సార్ ది సేమ్ టైం పెద్దలు పేరు నాని గారికి అలాగే చిరంజీవి గారు సార్ ప్లీజ్ కమ్ వద్దు సార్ వద్దు సార్ ప్లీజ్ ఓల్ హార్టెడ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు ప్లేడ్ గ్రేట్ రోల్ గ్రేట్ రోల్ మెగాస్టార్ లైక్ అక్టోపస్ పద్మభూషణ్ మాజీ మంత్రి పార్టీ అధినేత వట్ ఆర్ మేబీ యూర్ మెగాస్టార్ రైట్ మీకున్న దీనితో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కానీ అక్కడ మన కేసీఆర్ గారిని కానీ మీరు కలవడం ఎండెక్స్ సాధక పథకాలు మీరు చెప్పడం వారు స్పందించడం ఇవాళ పేరు నాని గారు మనందరినీ పిలవడం ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇండస్ట్రీకి వాట్ ది బెస్ట్ ఆయన చేయడం థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ పాత్రికలు మీకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను సేమ్ టైం చిరంజీవి గారు దయించి నంది అవర్స్ రావట్ల సీఎం గారికి విజ్ఞప్తి చేసాం దాని ఏడలో కూడా మీరు కేసీఆర్ గారిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విజ్ఞప్తి చేసి నంది అవర్స్ వచ్చేటట్టుగా జరిపించేటట్టుగా తెలుగు సినిమా రంగం యొక్క అస్తిత్వాన్ని మనుగండి కాపాడాల్సిందిగా ఇండస్ట్రీ తరఫున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా సేమ్ టైం ఇక్కడి నుంచి అయ్యా పేరు నాని గారు మీరు పిలిచేటప్పుడు వ్యవస్థాపరంగా ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ అండ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ దే ఆర్ ఎలక్టెడ్ బై ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ రైట్ ఆ వ్యవస్థాపరంగా వాళ్ళని కూడా ఆహ్వానించండి ఓ ఫుల్ పెజ్డ్ ఇది ఉంటుంది ఏ ఫీలింగ్ లేకుండా మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి తీసుకురావడంలో అవిరళ కృషి చేసినటువంటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని మనస్ఫూర్తిగా సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా వారిని 
మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఈ సమావేశానికి ఇక్కడికి ఇవన్నీ రావటానికి పరిష్కారానికి మార్గం సుగమం అవటానికి కానీ అన్నిటికీ ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగి ఉండటం అంటే ఆయన నాలంటాడం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వాళ్ళం సంబంధించిన వాళ్ళం ఎవడు పడితే ఏది పడితే అది మాట్లాడినా కూడా అన్ని స్టాక్ అబ్జర్వర్లు బాగా పెట్టుకున్నట్టుగా అన్నీ అబ్జర్వ్ చేసుకుని ఇండస్ట్రీ కోసమే ఆలోచన చేసి అన్నిటినీ భరిస్తూ ఈరోజు ఇండస్ట్రీకి ఒక రిలీఫ్ తీసుకొచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేసినందుకు ఇండస్ట్రీ తరఫున అట్లాగే ప్రభుత్వం తరఫున కూడా వారి పెద్ద మనసుని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ అట్లాగే సీఎం గారితో జరిగిన ఈ సమావేశంలో నారాయణమూర్తి గారు చిన్న సినిమాల గురించి ఆయన ఆవేదనని చిన్న సినిమాలకి స్థానం ఉండాలి అని చెప్పిని కూడా ప్రభుత్వాన్ని కోరారు అట్లాగే మహేష్ గారు కానీ ప్రభాస్ గారు రాజమౌళి గారు అలీ గారు అందరూ మాట్లాడారు ప్రతి కొరటాల శివ గారు శివ గారు మాట్లాడినట్లేదు అందుకు పేరు రావట్లేదు మాట్లాడమంటే మాట్లాడలేదు సో ప్రతి ఒక్కరూ పోసాని గారు అందరూ మాట్లాడారు ప్రతి ఒక్కరి మాట్లాడిన ప్రతి దాన్ని సీఎం గారు రిసీవ్ చేసుకుని దానిలో అవుట్కమ్ అందరూ సాటిస్ఫై అయ్యేట్టుగా ఆయన వారందరికీ కూడా సమాధానం చెప్పడం జరిగింది మంత్ ఎండింగ్ లోపు ఈ ఫిబ్రవరి ఆఖరి లోపు అన్నిటికీ ఇక్కడ మాట్లాడిన జరిగింది అన్నిటికీ రూపం వస్తుంది అట్లాగే నారాయణమూర్తి గారు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ని గవర్నమెంట్ తరఫున సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ విస్మరిస్తుందన్నారు లేదు అసలు ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ శాఖకి ఫిల్మ్ ఛాంబరే మాకు ముద్దు పెడ్డ దాన్ని ముందే మాట్లాడటం వాళ్ళందరినీ మాట్లాడుకోవటం వాళ్ళని సంప్రదించి వాళ్ళలోంచి సభ్యులను తీసుకుని కమిటీలో ఏర్పాటు చేశాం వాళ్ళ రికమెండేషన్ మేరకే వాళ్ళు ఇచ్చిన పేర్లోంచి తీసుకుని కమిటీలో ఇప్పుడు ఈ సినిమా టికెట్లు తయారు చేసే కమిటీలో వాళ్ళ మెంబర్షిప్ ఉంది వాళ్ళే ఉన్నారు మేజర్గా కాబట్టి ఇందులో ఉన్నారు 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 ఈ రోజున ఎవరైతే ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రపోజల్స్ ఏదైతే వచ్చినాయో ఒక ఇది వచ్చిందో ఇవన్నీ కూడా అక్కడ మదించబడే ఇక్కడికి వచ్చినాయి వాళ్ళే సినిమా ఫిల్మ్ ఛాంబర్ వాళ్ళందరూ కూర్చుని మదించే అవన్నీ తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి మనందరం నేను రోజు మాట్లాడుతున్నా నారాయణమూర్తి అసలు తెలిసి మీతో తగాదు నాకు ఎందుకు అసలు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చిరంజీవి గారిని ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరినీ కూడా ఒక ఆలోచన చేయమని చెప్పని వారిలో వారు మాట్లాడుకుని చిన్న సినిమాకు కూడా ఒక ప్లేస్ ఉండేట్టుగా పండగల రోజు పెద్ద రిలీజుల రోజులు కూడా ఎంతో కొంత వారి సినిమాకు కూడా రిలీజ్ చేయడానికి స్కోప్ ఉండాలంటే దానికి చిరంజీవి గారు వెంటనే మహేష్ గారు ప్రభాస్ గారు అందరూ కూడా ఎస్ ఖచ్చితంగా చిన్న సినిమా కూడా బతకాలి కాబట్టి మేము తొందరలోనే కూర్చుని చిన్న సినిమాకు కూడా ఎలా స్కోప్ ఇవ్వాలి ఏంటనే దాని మీద కూడా వాళ్ళు అని చెప్పి ఇమీడియట్గా మాట చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి గారికి అట్లాగే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇండస్ట్రీని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇది తెలుగు వాళ్ళం కదా వైజాగ్కి ప్రాముఖ్యత నుంచి షూటింగ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా చేస్తే బా చేద్దాం నేను కూడా ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఏమేమి కావాలో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఒక ప్లాన్ తయారు చేయండి మేము కూడా ప్రపోజల్స్ తయారు చేస్తాం ఇండస్ట్రీని వైజాగ్లో పెద్ద ఎత్తున షూటింగ్స్ జరిగేట్టు ఇలాంటి అన్ని కావాలి కావాలంటే స్టూడియోలకు కావాలా లేకపోతే ఏం కావాలి మీరు నాకు సలహాలు సూచనలు ఇవ్వండి మీ ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా తెలుగులో కూడా తెలుగు సినిమాలన్నీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో షూటింగ్లు పెద్ద ఎత్తున జరగటానికి తొందరలో నిర్ణయం తీసుకుందామని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటకి అందరూ కూడా చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచి అందరూ కూడా సుముఖంగా ఖచ్చితంగా ఇది అది హైదరాబాద్ అంతా మాకు ఆంధ్ర కూడా అంతే ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా సముచిత స్థానం ఇచ్చి మేము అందరం కూడా ఇక్కడ కూడా షూటింగ్లు చేస్తామని చెప్పిన వారు చాలా ఆనందంగా అంటే ఏదో మొహమాటానికి కాకుండా చాలా ఆనందంగా హృదయంతో స్పందించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున పెద్దలందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అండి నేను రానా
Thanks.